कोई सुकून की तलाश में यहाँ आता है तो कोई खुद की लेकिन जो भी यहाँ आता है इन पहाड़ों का ही होके रह जाता है गुड मॉर्निंग सबको धरती पे बसे स्वर्ग से किसी भी सफर में सबसे प्यारा क्या है वहां जाने वाले रास्तों से दोस्ती या वहां पहुंच के मंजिलों से प्यार चलो पता करते हैं हमें रास्तों से दोस्ती हुई या मंजिलों से प्यार रात को स्नोफॉल के बाद यहाँ पे सब कुछ जम चुका था और हमारा आज का प्लान था कि हम मनाली का एक चक्कर काट के जाएंगे अटल टनल आज संडे कर्फ्यू है तो हमें देखना था कि मनाली में क्या खुला होगा और क्या बंद होगा संडे कर्फ्यू के कारण मनाली की सारी की सारी मार्केट बंद है इसलिए हमने सोचा कि हम ओल्ड मनाली वाली साइड जाएं लेकिन ओल्ड मनाली जाने पे पता लगा कि ये भी सारा का सारा बंद है ओल्ड मनाली के बाद हम निकले सलांग वाले रास्ते पे जब कभी मनाली में स्नोफॉल हुई हो तो ओल्ड मनाली से सलांग वाला रास्ता अवॉइड करें यहाँ पे काफी लंबा ट्रैफिक जाम देखने को मिलेगा और अगर आपके पास टू बाई टू है तो यहां आने की बिल्कुल ना सोचे सुलांग वैली जाने के लिए हमेशा जल्दी निकले अगर आप लेट हुए तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत लंबा ट्रैफिक जाम सोलांग वैली में आप स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग स्नोबोर्डिंग, स्नो स्कूटर हॉर्स राइडिंग स्नो वॉइलिंग और रोप वे का आनंद ले सकते हैं और अब हम जाएंगे मनाली से 25 किलोमीटर दूर विश्व प्रख्यात अटल टनल तीन जून 2000 को देखा गया सपना पूरा हुआ तीन अक्टूबर 2020 को बीआरओ द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे लंबी हाई एल्टीट्यूड हाईवे टनल है ये
ये टनल मनाली ले का डिस्टेंस 46 किलोमीटर से कम कर देती है वैसे हमें गुलाबा रोहतांग से होते हुए ले जाना पड़ता था जिसमें तीन से चार घंटे ज्यादा लगते थे अडल डलन आने के लिए मनाली से सोलांग वाले रास्ते पर 25 किलोमीटर आना होगा बर्फ के टाइम पे 4x4 में ही आए बर्फ पड़ी हो तो सुबह दस बजे से पहले और शाम को पाँच बजे के बाद यहाँ जाना अवॉइड करें क्योंकि बर्फ से निकलने वाला पानी सड़क पर जम जाता है जिसके कारण गाड़ियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वैसे तो आपको अटल टनल के बारे में काफ़ी बातें पता होंगी लेकिन क्या है वो कुछ बातें जो इसको दुनिया की बेहतरीन आधुनिक टनलों में से एक बनाती है इस टनल में सेफ्टी के लिए हर 150 मीटर पर टेलीफोन कनेक्शन है हर साठ मीटर पे फायर हाइड्रेंट सिस्टम है फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है ये एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन कंपोनेंट होता है लाइक कि पानी की एक पाइप रहती है जो एक्टिवली पीछे वॉल्स के पीछे इंस्टॉल रहती है इन केस ऑफ एमरजेंसी जब भी कोई होता है तो जो वाल्व्स होते हैं ये अपने आप ओपन होकर उन पानी स्प्रेड करते हैं
hard to let go Memories keep me together Gotta fight till the end, no pressure, no pressure And I find it hard to say no To the ones who want something better The ones who never say never फिर मौजूद है इसमें इवेक्यूशन लाइट्स ये लाइट वॉकवे से 1.2 से 1.5 मीटर ऊपर लगाई जाती हैं इनका काम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना ताकि हम पैनिक की सिचुएशन में एस्केप रूट के पास पहुंच सकें एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हर एक किलोमीटर पे एग्जिट साइन हर 25 मीटर पे एमरजेंसी एग्जिट हर 500 मीटर की दूरी पे और ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक इंसिडेंट सिस्टम हर 250 मीटर की दूरी पे सीसीटीवी के साथ मौजूद हैं। और ये देखो बर्फ कैसे चमक रही है ये एक्सपीरियंस भी आपस में एक अलग सा एक्सपीरियंस होता है और पहाड़ी घरों में आपको एक कमरा ऐसा जरूर मिलेगा जिसमें तंदूर होता है और तंदूर का काम कमरे को गर्म रखना और आप इस पर कुकिंग भी कर सकते हो और काम पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद